Приветствую всех криптоэнтузиастов, наконец-то рынок немного оживился, биткоин вышел из канала, в котором он был зажат в последние дни, и сейчас, как в принципе и многие, я надеюсь на то, что рынок станет куда бодрее. В момент, пока биткоин был зажат в этом канале, я не снимал нового видео, потому что добавить к тому, о чем я говорил ранее, больше нечего. Уровни, которые я давал ранее, отработали замечательно и никаких правок и корректировок они не требовали. Другое дело, что сами движения происходили крайне незначительные и торговать по 1-2% движения как-то не весело, особенно на таком высоковолатильном инструменте, как биткоин. Тем не менее, я со многими общался в Телеграме и многие эти движения торговали. Не получилось взять шартовое движение, о котором я говорил в прошлом видео. Как только инструмент вышел за границы канала, сразу же появились покупатели и, как ни странно, исчезли продавцы. Как вы видите, объемов практически нету и вся эта проторговка была неинтересна для всех игроков на этом рынке. И в принципе инструмент быстро загнали обратно и дальше можно было торговать спокойно внутри этого канала. Кто торгует ложный пробой, можно было заходить в шорт вот тут, кто торгует отбой от уровня, также от верхней границы канала, два места нам дали отличные точки входа в шорт. Нижняя граница канала отрабатывала ложными пробоями и после каждого ложного пробоя и возвращения инструмента обратно в канал, можно было открывать лонг позиции. И казалось бы, при том, что все выглядит очень легко, и те уровни, которые были названы ранее, давали отличные точки входа, я все равно получаю массу сообщений с вопросами о том, куда же пойдет рынок в ближайшее время. И это крайне некорректный вопрос, особенно когда он касается трейдинга. Даже если я буду считать, что рынок пойдет вверх, но я буду иметь точку входа в шорт, эта точка будет согласована и по правилам моей торговой системы, и будет укладываться в риск менеджмент, который я для себя установил, я все равно буду заходить в шорт позицию, даже против того, что я считаю, что рынок пойдет вверх. И нужно понимать, что рынку абсолютно все равно на ваши мысли о нем. Поэтому я всегда говорю, что торговать нужно ровно то, что написано на графике в данный момент, а не то, что произойдет в будущем по вашим предположениям. И это, к сожалению, как я выяснил, очень распространенная проблема. Очень многие люди заходят в позицию только потому, что им кажется, что прямо сейчас рынок развернется, либо прямо сейчас он упадет. И в итоге позиция остается либо в просадке, либо выбивает по стопу. И как правило, если вход в рынок произведен на каких-то ожиданиях, в отрыве от контекста, который в данный момент происходит на рынке, если не смотреть на то, что делают сейчас покупатели и продавцы, то позиция может оказаться в очень серьезной просадке, либо с большей долей вероятности вас просто выбит по стопу. И как правило, когда вход в позицию произведен на ожиданиях, стопы всегда ставятся длинные, так как нет логики входа и непонятно, где поставить короткий стоп. И эту проблему я заметил у многих при торговле криптовалютой эфириум. Чуть позже мы посмотрим на эфир, а пока давайте оценим график биткоина и определимся с хорошими точками входа, которые дадут большой потенциал движения. Если цена биткоина откатится до уровня 6400, мы увидим зеркальное касание в этот уровень, то это будет хорошая точка для взятия лонговой позиции. Если цена не отобьется от уровня 6400 и мы получим консолидацию ниже этого уровня, то это будет хорошая точка для взятия шартовой позиции, как минимум с целью отработки этого канала. Пока биткоин находится в подвешенном состоянии между уровнем 6400 и 6700, я наверное не буду занимать никаких позиций, я подожду когда он отработает один из уровней, это либо уровень 6400, который находится снизу, либо верхний уровень 6700. Уровень 6700 сформирован скрытым лимитным покупателем, который до этого загнал цену вверх именно от этих уровней. После этого при падении мы увидели подтверждение этого уровня, мы увидели всплеск объемов. И теперь при подходе инструмента к этому уровню важно смотреть, как он себя отработает. И даже если крупного игрока в рынке сейчас нету, то все трейдеры, все игроки рынка знают об этом уровне, видели этого скрытого покупателя и всем будет интересна эта цена. Если инструмент покажет закрепление выше этого уровня, то на рынке всем будет очевидный сигнал на поход вверх. И аналогично, при отсутствии закрепления выше уровня 6700, либо ложного пробоя, который покажет нежелание покупателей покупать выше этого уровня, либо продавцов, которые заинтересованы продавать, мы можем получить хорошую точку входа в шорт, прикрытую маленьким стопом. И опять же, тут важно не забывать то, о чем я говорил ранее. Пока цена не отработает этот уровень, мы явно не сможем сказать, что будет происходить дальше. Пойдет инструмент вверх или будет откатываться вниз. Поэтому очень важно смотреть, как инструмент ведет себя в моменте. Что делают покупатели, что делают продавцы. И никогда не нужно загадывать что-то наперед. И теперь давайте посмотрим на эфириум. Очень многие торгуют этот инструмент и есть смысл о нем поговорить. По эфириуму сейчас мы имеем очень важный уровень в 200 долларов. 
Ранее это была точка отката, в которой было остановлено движение и, грубо говоря, с этой точки был сделан глобальный перехай. Также в плюс этому уровню играет круглое число в 200 долларов. Круглые числа часто отрабатывают на рынке криптовалют, вы это можете спокойно заметить по другим торговым парам. Тут, конечно же, в первую очередь играет психология, когда цена выше 200 долларов кажется слишком большой, а ниже 200 долларов кажется слишком маленькой. И происходит такой момент, когда для покупателей цена кажется слишком большой, они не готовы покупать выше, а продавцы пугаются слишком низкой цены и начинают забрасывать на панике свои активы. Если мы посмотрим на этот уровень, то мы увидим классическую картину с консолидацией под уровнем. О ней я очень часто говорил, по биткоину редко когда ее можно заметить, а тут она сработала прямо как по учебнику. Происходит распил уровня с медленной консолидацией под ним. В дальнейшем мы получаем точное касание в уровень 200 и получаем шартовое движение с очень маленьким стопом. Об этом я рассказываю в качестве примера того, как должна выглядеть консолидация под уровнем. И когда я говорю о консолидации под или выше уровнем, я имею в виду подобную ситуацию. Ну, понятное дело, это идеализированная картинка. Как правило, по биткоину мы никогда не видим таких четких консолидаций, но тем не менее, картинка вам должна быть понятна. После этого все это снижение сформировало уровень. За основу уровня берется та свеча, которая показала максимальный объем. Именно эта свеча остановила все движение и всех продавцов выкупили именно по этой цене. Следующая свеча уже является ложным пробоем относительно 167.51. Так что при походе инструмента обратно вниз стоит обращать внимание именно на эту цену. Что касается текущей ситуации, мы закрепились выше уровня 205 и в принципе сейчас все смотрится в лонг. Если вы увидите хорошие касания в уровень, где можно будет прикрыться хорошим стопом, то ничего не мешает для того, чтобы зайти в лонг. И опять же, если уровень начинают пилить, то возвращаемся к этой ситуации и смотрим, где именно закрепится цена. Если она закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на поход выше. Если мы закрываемся ниже уровня и никто не готов выкупать, если мы закрепляемся ниже уровня 200, то мы снова получаем панические настроения, массовые продажи и с большей долей вероятности на панике мы можем опуститься вновь. Так что по эфириуму в первую очередь нужно обращать внимание именно на эти уровни и не нужно просто так рандомно покупать или продавать, потому что вам кажется, что в ближайшее время произойдет движение. Всегда оценивайте то, что делают покупатели и продавцы на конкретных ценовых диапазонах. Эти ценовые диапазоны крайне важны для тех же покупателей и продавцов. На этих уровнях сконцентрирована ликвидность и даже если игроки не проводят уровни на рынке, они все равно будут, как правило, покупать или продавать вблизи этих уровней. А по биткоину я еще добавлю, что если вы торгуете в средний срок и брали позицию в этих местах, то в принципе закрывать лонг для вас особого смысла и нету. Если вы увидите подобные колебания, то для вас они не должны играть никакой большой роли и большое движение все же желательно высидеть. И выходить из этого движения желательно уже по стопу, просто подпирайте цену, если вы видите, что уровень отработал себя, просто поставьте стоп за ним. И вот так вот постепенно лесенкой вы будете передвигать стоп уровень за уровнем. Так, конечно, не получится забрать 100% всего движения, но с другой стороны можно высидеть более длительный диапазон хода. Но на этом я буду с вами прощаться. Обязательно отметьте это видео лайком, подписывайтесь на канал и если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях и возможно будет смысл обсудить и поговорить на заданную интересующую вас тему.